ஏன் ஜெர்கண்டி டைட்டில் வச்சோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு யூனிக்கான டைட்டில் தேவைப்படுது ஏதாவது ஒன்று தேவைப்படுது இந்த கதை பொறுத்தளவு பார்த்தோம்னா நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க படத்தில் வர்ற எல்லா கேரக்டருக்குமே ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கும் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண எல்லாருமே ஓடுவாங்க அப்போ ஓட்டம் வேகம்லாம் வச்சா கரெக்டாக பொருத்தமாக இருக்கும் பட் வந்து அட்ராக்ஷனாக இருக்காது அதனால் அதுக்கு கனெக்டடான வார்த்தையாக ஏதாவது ஒன்று பிடிக்கலான்னு சொல்லி யோசிக்கிறப்ப தான் ஜர்கண்டி கரெக்டாக மாட்டுச்சு அதை என்னோடய டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு சாரும் ஸ்ட்ராங்காக சஜஸ்ட் பண்ணார் படத்துக்கும் கரெக்டாக இருக்குதுனால வச்சோம் இப்போ அதுவே பெரிய லேவலாக மாறிடுச்சு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அதுக்கடுத்து நான் முக்கியமாக தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா இந்த படத்தோட என்னோடய டிஓபி டேரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆர் டி ராஜசேகர் சார் சொல்லணும் அவர் படத்துக்குள்ளே வந்த பிறகு படமே வேறு கலர் மாறிச்சு ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் அதுக்கப்புறம் எடிட்டர் பிரவீன் கேல் சார் பற்றி சொல்லணும் அவர் இன்றைக்கி வரலன்னு நினைக்கிறேன் வேறு வேலையில் பிஸியாக இருக்கார் அவர் வந்து ஃபுல் ஜென்யூனாக இந்த படத்துக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி சூப்பராக கொண்டு வந்திருக்காரு எந்த இடத்துலையுமே வந்து டயர்ட் ஆகாமல் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து முடிஞ்ச அளவு இந்த ப்ராஜெக்ட் உண்மையாக இருந்து பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அது மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து மியூசிக் டேரக்டர் கோபோ சிசி கோபோ சிசி சொல்லவே வேணாம் இங்கே ட்ரெய்லர் மியூசிக் ஆகட்டும் சாங் ஆகட்டும் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்டர் ஜெய் சார் அவர் இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப பிடிச்சி ரசித்து பண்ணார் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தை பற்றி ட்விட்டரில் அடிக்கடி வந்து அவர் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப கோவாப்ரேட் பண்ணார் அதை ரொம்ப ஹாப்பியாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் ரபா மோனிகா ஜான்கிற ஒரு பொண்ணை வந்து நாங்கள் டெபியூவாக அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஆடிஷன் வச்சு தான் எடுத்தோம் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டே அவங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்குது வாழ்த்துக்கள் ரபா அதுக்கப்புறம் வந்து டேனியல் அன்னி போப் சொல்லணும் அவர் பிக் பாஸில் இப்போ பெரிய ஆள் ஆகிட்டார் ஆக்சுவலாக அவர் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்த கதையே ஒரு தனி கதை அது சம கதை அது இப்போ பேசணும்னா சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் வந்து அவர் வந்து மரகத நாணயம் கடுத்து அவருக்கு இந்த படம் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ரோபோ சங்கர் சார் இருக்கார் அவர் அவர் அவருக்கும் வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் அவரோட போர்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது கண்டிப்பாக தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைட் மாஸ்டரை பற்றி சொல்லணும் அசோக் மாஸ்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக வந்து ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்பே அந்த ஆக்ஷன் மூடு எல்லாமே வந்திருக்கும் அப்புறம் ஆர் டேரக்டரு டிசைனர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க அப்புறம் என்னோடய டீம் என்னோடய ஐஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் ஏலில் அரசு சார் அப்புறம் கடைசி வரைக்கும் கூட இருந்து ஒர்க் பண்ண சினர்ஜி ஸ்கந்தபிரியன் எல்லாத்துக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் யார் பேர் விட்டுருந்தா கரெக்டாக ஞாபகமாக தெரில எனக்கு வந்திருக்கு மனைவிற்கும் நன்றி கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் பார்க்கணும் நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்கனால நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து பப்ளிசிட்டி வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக ஆரம்பிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு நீங்கள் கரெக்டாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வெங்கட் பிரபு சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணார் பிச்சுமணி சார் நான் அவரோட மாஸ் ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு நல்ல நட்பு இருந்துச்சு அப்போலேருந்தே வந்து ஒவ்வொரு சீன் முடிகிறப்போ நல்லா இருக்கலாம் சார் இந்த சீன் நல்லா இருக்கலாம் சார்னு சொல்லிட்டு அவரோட படம் மாதிரி பிச்சுமணி சார் வந்து வந்து வெங்கட் பிரபு சார் படத்துக்கு வந்து அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவார் ஸோ அவரோட படத்தை எப்படி ஒர்க் பண்ணுவார் அப்படின்னு சில சமயத்தை நினச்சிட்டு இருக்கேன் சீக்கிரமாக கதை எழுதுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அவர் கதை எழுதிட்டு கரெக்டாக வந்து சார் இப்படி ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு ஆனால் சின்ன படம் தான் சார் அது இந்த பட்ஜெட் குளரை பண்ண வேண்டிய படமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து பண்ணணும் பெரிய பெரிய பட்ஜெட் படமும் நம்ம சீக்கிரமாக பண்ணணும் சார் அதுக்கான ஒரு பேஸ் ஃபிலிமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அவர் வந்து கேட்டுக்கிட்டார் ஸோ அவரோட அன்பும் அவரோட வந்து ஒர்க் பண்ணுற விதமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால அந்த கதையை கேட்ட பிறகு வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவான சின்ன அழகான பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃபிலிமாக வரும்னு நம்பிக்கையில் இந்த படத்தை பண்ணேன் அதேமாதிரி எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த படங்கள் ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு ஐ மீன் வந்து அவர் ரொம்ப பர்சனலாக வந்து ரொம்ப பொலைட்டான என் அவருக்கு தேவையான விஷயத்தை கேட்டு பிறக்கூடிய ஒரு நல்ல நபராக இருந்தார் அதுதான் வந்து இந்த படத்துக்கு பாசிட்டிவான இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணிச்சு எல்லாத்தையும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் அன்பாகவும் நடந்துக்கிறப்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நல்லபடியாக அமைஞ்சிடும் அதுவே ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டான விஷயம் அதனால் பிச்சுமணி சார் டெஃபினட்டாக வாழ்த்துக்கள் டெஃபினட்டாக நல்ல நல்ல படங்கள் நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜெய் சாரை கேட்க வேண்டாம் ஒரு ஜெ
ஒரு ஷோபா எப்படி ஒரு பர்ஃபார்ம் பண்ணவங்களோ முன்னொரு காலத்தில் ஷோபா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்கள மாதிரி ஒரு 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 பாடி லாங்குவேஜும் அவங்கள மாதிரி ஒரு லுக்கும் நான் வந்து இந்த படத்தில் பார்த்தேன் அவங்க அவ்வளோ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அழகாக மட்டும் இல்லாத ஒரு வந்து ஒரு நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஆக்ட்ரஸ்ஸாக வந்திருக்காங்க டெஃபினட்டாக வந்து வந்து இவங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்கும் ரூபா ஓகே அடுத்தது மியூசிக் டேரக்டர் நான் மீட் பண்ணதில்ல ஆக்சுவலாக உண்மையிலே சொல்ல போனால் நான் இப்போ தான் மீட் பண்ணேன் அவரோட என்ன இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னு நான் பிச்சு கிட்ட கேட்பேன் சார் இந்த டி இந்த இந்த ட்ராக் பண்ணியிருக்காரு சார்னு காட்டிக்கிட்டே இருப்பார் நல்லா இருக்கே ஒரு தடவை மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஃபைனலாக வந்து இன்றைக்கி தான் மீட் பண்ணுற சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது மியூசிக்காக வந்து இந்த படத்துக்கு ரொம்ப எனர்ஜியான ஒரு மியூசிக்காக கொடுத்துருக்காரு நான் எதிர்பார்க்கவே இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து மியூசிக் வந்திருக்குன்ட்டு சாங் ஆகட்டும் ரீரெக்கார்டிங் ஆகட்டும் ரீரெக்கார்டிங் சில போர்ஷன்ஸ் எனக்கு எனக்கு காமிச்சார் ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருந்துச்சு நானும் ஃபுல்லாக வந்து பார்க்கல படத்தை பந்து இன்றைக்கி நைட்டு தான் நாளைக்கு நைட்டு தான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து அந்த அந்த மியூசிக்கை பற்றி நான் தெரிஞ்சுப்பேன் டேனியை பற்றி சொல்ல வேணும் அல்மோஸ்ட் ஒரு ஹீரோ மாதிரி பண்ணியிருக்காரு படம் ஃபுல்லாக அப்படியே அவர் கூட ஓடி வந்திருக்காரு இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜினா சம எனர்ஜி இவரால் தான் அந்த படம் வந்து இந்த கதையை மூவ் ஆகாத மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவரும் வந்து பிரமாதம் அமைச்சிருக்காரு இங்கே வந்து நிறைய தூண்கள் இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி மூணு நாலு தூண்கள் இருக்காங்க இந்த தூண்கள்லாம் படத்துக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க எல்லாம் ஒரு இது ஒரு பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான டீம் அந்த டீமில் நானும் சேர்ந்துருக்கேன் எனக்கும் நல்ல சந்தர்ப்பம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அமைஞ்சிருக்கு அடுத்தடுத்து நான் இந்த படங்கள் நல்லா வரணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு படங்களையும் வந்து என்னுடைய படமாக நம்முடைய என்னுடைய இன்டென்ஸான ஒரு விஷயமா நான் பர்சனலாக கருதி தான் அந்த படத்தை பண்ணுறேன் அந்த வகையில் என்னுடைய பர்சனல் டச்சோடு தான் அந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இந்த படமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படமாக அமைஞ்சிருக்கு பத்ரி சார் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல வேணும் பின்பக்கத்துலேருந்து வந்து நீங்கள் அதை இந்த படத்தை வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க உங்களுக்கு நன்றியும் வாழ்த்துக்கள் சார் இதுக்கு இந்த படத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நித்தின் சத்யா சாருக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பத்ரி சாருக்கும் பெரிய தேங்க்ஸு இந்த படத்துக்கு வந்து எனக்கு இந்த வாய்ப்புக்கு வந்து எனக்கு பலமாக இருந்த பிச்சுமணி சார் டேரக்டர் அவருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் ஓல்ட் டீம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ஹார்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் படம் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு ட்ரைலர் பார்த்துருப்பீங்க டீசர் பார்த்துருப்பீங்க சாங்ஸ் எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு ஆக்ஷன் ரொம்ப என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் நல்லா அழகாக வந்திருக்கு படத்தை தேட்டரில் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஒன் அ தேங்க் பத்ரி சார் அண்ட் நிதின் சத்யா சார் ஃபார் கிவிங் மீ சச் அன் அமேசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது என்னோடய டெபியூ ஃபிலிம் ஸோ இது வெரி வெரி ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் டு மீ அண்ட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன் செட் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் பிகாஸ் ஆஃப் அ சப்போர்ட்டிவ் டிரெக்டர் பிச்சு சார் Uh, thank you so much. Pichu sir was very, very patient with me. Even though I didn't know the language, he supported me. He was there uh, to make sure all the scenes that I did was done extremely well. Thank you so much, sir. Jay is not here, but I want to say thanks to Jay also for being such a, such a supportive co-star. Um, and, uh, you know, uh, everybody else who I had combination scenes with, Danny, <laughs> everyone uh, thank you so much for making my experience so memorable and uh, music i'm a big fan of the music thank you so much for such an amazing album uh, my favorite song is yaradini um, and o kanave uh, you'll have to listen to the music it's great rd sir i don't have to say anything much about sir sir is amazing as soon as sir came on to the film the film's color like direct like our pichu sir said the color of the film itself became it took the film to another level so thank you sir for the beautiful framing for making me look so good on screen and um, i want to thank everybody else uh, who is involved in this film thank you so much for giving me this opportunity and uh, this film is very very special and everybody who watches it will like the film so please go and watch the film and support us thank you so much bo sandosham பயங்கரமாக வயசாகிட்டு இருக்குதுன்றது இந்த மாதிரி இப்போ வர ஆடியோ ரிலீஸில் தெரிய ஆரம்பிக்குது நம்ம இப்படி பார்த்தவங்கலாம் டைரக்டர் ஆகிட்டாங்க அண்ணன் கூப்பிட்றாங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே என்னோடய பிரதர்ஸ் பெரிய லெவலில் வளர்ந்துருக்காங்க சந்தோஷம் பர்டிகுலராக நிதின் நிதின் ப்ரொடியூசர் ஆனது வந்து ஒரு நியூஸ் வந்து நமக்கு என்னென்னா என்ன மாதிரி நடிகர்களுக்கு எல்லா நடிகர்களும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்கக்கூடிய மரியாதை ரொம்ப அதிகமாக ஏன்னா அவர் நிறைய எதிர்பார்த்து போயிருப்பார் சில வசதிகளை எதிர்பார்த்து போயிருப்பார் அது எல்லாத்தையும் நிறையா கொடுத்தாரு
நான் பேசி பார்த்ததே இல்லை ரெண்டு மூணு சார் சொல்லி வார்த்தைகள் அவர்கிட்டேந்து வாங்கணும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு ஒரு இடத்துல சொன்னார் ஆ சூப்பர் போஸ் அப்படின்னார் எனக்கு அதுவே பயங்கர சர்டிஃபிகேட்டாக இருந்தது அவர் ஷோபான்னு சொல்லியிருக்காரு ஹீரோயினா இதோட பெரிய சர்டிஃபிகேட்டே தேவையில்லை அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு மற்ற கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஜெய் சார் வரல என் மாப்பிள்ள ரோபோ வரல ரோபோ சார்பான உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் நஜமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு டீம் நிதின் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரியெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணியிருந்தார் இல்லை எங்களோட ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக எங்களை வச்சுருந்தார் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பிச்சுமணி டைரக்டர் சார் ரொம்ப அது எனக்கு டைரக்ஷன் வந்து ஒரு ஃபில்மில் போய் நடிக்கணும் ஒரு டைரக்ட் பண்ண எப்படிலாம் இருக்கணும் அது மாதிரிலாம் நாங்கள் இருந்ததே இல்லை ஜாலியாக கமெண்ட் அடிச்சுனா இருக்கும் திடீர்னு டைலாக் ஆ வாங்க சார் உங்கள் ஷார்ட் தான் வாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஒர்க் பண்ணுறது அதனால் நல்லா நடிச்சுனால்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு நல்லா ஈஸியாக இருந்தது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணது எப்போனா ராஜசேகர் சார் வந்ததுக்கப்புறம் தான் சொன்ன மாதிரி சார் வந்து செட்டில் பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை இருக்காரான்னு கூட எனக்கு தெரியவே தெரியாது நிறைய தான் வந்து நான் ஒரு பார்த்ததே இல்லை எங்கே ஒரு இடத்துல உட்காந்துருந்து ஆ சீக்கிரம் வாங்க பண்ணும் 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 நிறைய வேகம் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் வெயிலில் போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் மார்ச் மாதத்தில் போட்டு எங்களை காய வச்சாங்க ஸோ அவர் இருந்தனா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போச்சு இந்த டீம் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருமே சேர்த்து அஃபோர்ஸ் ஜெய் இஸ் நாட் இயர் ஈ நெவர் பிஹேவ்ட் ஆஸ் எ ஹீரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தார் அவர் ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் படம் நல்லா வந்திருக்கு நான் இன்னும் பார்க்கல ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லாம் தேட்டரில் பார்க்கணும் இதாக சம்பிரதாயமாகச்சு போய் தேட்டரில் பாருங்கள் தேட்டரில் பாருங்கன்னு சொல்கிறது அசிங்கமாகவும் இருக்குது ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் தேங்க்யூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நான் நிதின் சாருக்கும் பிச்சுமணி சார் பத்ரி சாருக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் என்னென்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க டீமே வந்து அவங்க டீமுக்குள்ளே நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்லாம் இருக்காங்க என்ன ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த படத்துக்கு போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கே உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஜெய் வந்து ஒரு நாள் கால் பண்ணார் இந்த மாதிரி போய்ட்டு கதையை கேளுங்க பிடிச்சிருந்தா பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் என்ன ஜெய் இப்போ கதையை கேட்டு பிடிச்சிருக்கிற நிலைமைகள் இருக்கு நான் பத்து வருஷம் ஆச்சு இன்ட்ரெஸ்டிங் வந்து கேட்டோடனே ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் நான் கதை வந்து அவர் சொல்கிற விதமே ரொம்ப மாசாக இருந்தது ஆக்சுவலாக கேட்டோடனே பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியா ஸோ பண்ணோம் ரீ ரிகார்டிங்லாம் எல்லாம் முடித்து நல்லபடியாக வந்துடுச்சு பிச்சு சார் பிச்சு உதறிக்கிட்டார் என்ன ஸோ நல்லா வந்திருக்கு சாங்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் சாங் வந்து ஹீரோ ஜெய்யே பாடியிருக்காரு ஜெய் வந்து எனக்கு வந்து கசின் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ அவரை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த படத்தில் நல்லா வந்திருக்கு சாங்கு இன்னொரு சாங் வந்து ஒரு மெலடி சாங் யுவன் சங்கர் சார் வந்து பாடியிருக்காரு ஒரு நான் ஒரு சின்ன மியூசிக் டேட்டர் தான் இதுதான் மூணாவது படம் தமிழில் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்காம கேட்டோடனே வந்து பாடினார் அதுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தான் சொல்லணும் நான் மின் நிதின் ப்ரோக்கும் ஃபிச் மணி சார்க்கும் சார் கேட்டோடனே வந்து பாடினார் ஒரே நாள் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் தான் பாடினார் எந்த கரெக்ஷனும் இல்லை கே கரெக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்கிறதுக்கு அவர் கேட்டோடனே பாட்டு ஒரே ஒரே ரன்லேயே பாடி முடிச்சிட்டார் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு மூணாவது பாட்டு வந்து தேவா சார் பாடியிருக்காரு அவர் வந்து எனக்கு பெரியப்பா அவரும் கேட்டவுடனே வந்து பாடினார் அது வந்து இந்த அந்த பாட்டு வந்து லிரிக்ஸ் வந்து டேரக்டர் எழுதியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா பண்ண வந்திருக்கு ஜெஸ்ஸின்னு ஒரு இன்னொரு புது சிங்கர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் வந்து உமாதேவி மேடம் வந்து லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க கங்கை அம்மர் அங்கிள் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு ரொம்ப பாசிட்டிவான சாங் அது எந்தவித கரெக்ஷனுமே இல்லை நல்லா நல்லபடியாக மியூசிக்லாம் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சார் என் தமிழ் கூட கொஞ்சம் வீக்கு தான் நம்ம சிந்தி நார்த் இந்தியன் பேசிக்கலி பட் இந்த ஃபீல்டு வந்து நான் இந்த ஸ்கூலில் இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ட்ராமா ஸ்கிட்டெல்லாம் ரொம்ப எனக்கு பழக்கம் அப்போ பிஸ்னஸ்னால் நல்லா விட்டேன் பட் நான் பிகாஸ் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆடி நான் எனக்கு வந்து சார் சொல்கிறதான் பழக்கம் கிடையாது நான் சார் கேட்கவானு சொல்ல மாட்டேன் கொஞ்சம் ஜோவியில் தான் பேசுவேன் ஆடி வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவர் சொன்னார் மனோஜ் யூ ஷுட் கம் ஃபார் திஸ் மூவி ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்குது ஐம் இடிட்டட் பிச்சு மணி வந்து எனக்கு டூ ஓ கிளாக் டு ஃபோர் ஓ கிளாக் நைட் ஃப்ளைவர் மேலே ஓடு வச்சார் நூற்றி முப்பது கிலோ அந்த ஃப்ளைவர் நிற்குமா நிற்காதுன்னு எனக்கு டவுட்டு ஸோ பட் சம் ஆஃப் ஃபன் வி ஹேட் அ கிரேட் டைம் ஜே ஆல்சோ வாஸ் நாட் லைக் அ ஹீரோ எல்லாமே ஒரு லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வி ஹேட் அ
காப்பாற்ற மாட்டான் இருக்க மாட்டான் இல்லை ஸோ காப்பாற்றிடுவோம் நம்பிக்கை ஸோ தேங்க்ஸ் பத்ரி நோ ஃபார்மாலிட்டிஸ் பிட்வீன் அஸ் பிகாஸ் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் செஞ்ச ஒரு படம் தான் இது நான் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் அவதாரம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ரெண்டு பேர் ஒன்று பத்ரி இன்னொன்று ஜெய் நடிக்கிறதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஒரு கிராஃப் வரணும் ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்றது தான் லை ஐடியாவாக இருந்துச்சு சரி ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆகணும் அப்படின்ற போது யாரை வச்சு பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற போது எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் டீம் என்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜெய் வந்து நீ பண்ணுற மச்சா நான் இருக்கேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நிறைய சட்ட சிக்கல்கள் இருக்கேன் மச்சா உன்னை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது நான் என்ன பண்ணுறது யோசிச்சேன் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்புறமா வா தைரியமாக பண்ண அப்படின்னா ஸோ அவன் கொடுத்த சப்போர்ட் பத்ரி கொடுத்த சப்போர்ட் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு ப்ரொடியூசராக நிற்கிறேன் ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே எப்படின்னா நான் இவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஓசியில் மங்களம் பட முடியும் பாடிட்டேன் இவங்க கிட்டலாம் வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து எல்லாருமே அதுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாமே அவரோட ஃப்ரெண்ட்லி தான் வந்திருக்காங்க ஜெயக்குமார் சாராக இருக்கட்டும் போசங்கேட்டனாக இருக்கட்டும் ரோபோசங்கராக இருக்கட்டும் டேனியாக இருக்கட்டும் இளவரசு சாராக இருக்கட்டும் ஆர்டி சாராக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி அவர் இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ்க்கும் லெவலுக்கும் இந்த படம் பண்ணுன்ற அவசியமே இல்லை பட் பிச்சுமணிக்கு அவர் பயங்கர க்ளோஸ் பிச்சுமணி சொன்ன ஒரே ஒரு காரத்துக்காக உள்ளே வந்தார் வந்த உடனே என்னுடைய ஜெல்லிங் எப்படி அவர்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அவர் இவ்வளோ இறங்கி பண்ணுன்ற அவசியமே இல்லை இன்னொன்று அவரோட ஹெல்த் கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு மார்கழி மாதம் டிசம்பர் டைமில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் மிட் நைட் ஃபுல்லாக அந்த ப்ரிட்ஜ் மேலே ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் குளூர் அப்படி அடிக்குது பட் ஆனால் அதை பொருட்படுத்திக்கிட்டே பண்ணார் ஸோ அதெல்லாம் வந்து மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நமக்காக ஒரு படம் இவங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்களே அப்படின்ற ஒரு குற்ற உணவும் இருக்குது குற்ற உணர்வு பெருசாக இருக்குது ரோபோ டேனி எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் ப்ளஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் ரெமியனாக இருக்கட்டும் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இந்த படம் நித்தின் சத்யாக்காக அப்படின்ற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இது வந்து இதில் வந்து காசு பணம் அப்படின்றது இதில் ஒன்றுமே இல்லை சரி உனக்காக நான் பண்ணுறேன்டா உனக்காக நான் பண்ணுறேன்டான் பண்ணேன் இதுதான் தானா எனக்காக சேர்ந்த ஒரு கூட்டம் ஸோ அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் அது இதுதான் உண்மையான தேங்க்ஸ் இது வந்து ஃபார்மாலிட்டிக்கான ஒரு தேங்க்ஸ் இல்லை மனோஜுல்லா சார்லாம் வந்து ஆடி சாரோட ஃப்ரெண்டு அவர் வந்து வரதே வந்து ஜி கிளாஸ் பென்ஸு இதுக்கு நான் யோசிச்சேன் ஐயோ டீசல் கன்வீன்ஸ்லாம் கேட்டார்னா என்ன பண்ணுறது அப்படியே போய் ஆடி சார்கிட்ட போய் நிற்கிற சார் இதை சொல்லி கேட்பார் சார் அவர் என் ஃப்ரெண்டு சார் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டார் சார் அப்படின்னு சரி சார் தேங்க்யூ சார் வெரி மச் சார் அப்படின்னு ஸோ ஸோ அது இந்த படம் அவர் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ அதான் ஒரு ஒரு நட்பால் சேர்ந்த ஒரு கூட்டம் இது வந்து என்ன இப்போ இன்னும் நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணிடுச்சு அடுத்த நல்ல படங்கள் பண்ணணும் பெரிய படங்கள் பண்ணணும் தரமான படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு 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 ஃபீலுக்கு எனக்கு கொண்டு வந்துருச்சு அதுக்கு நடிக்கிறதை நிறுத்த மாட்டேன் அது ஒரு சைடில் இன்னுமே போகணும் இது ஒரு இன்னொரு ஒரு செட்டப் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் ரிலீஸ்ன்றது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்குது இது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி ரிலீஸுக்கு பிளான் பண்ணினோம் பட் என்ன பிரச்சனை ஆச்சுன்னா சில பெரிய படங்கள் வந்ததுனால இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போக வேண்டிய நிலைமை வந்துருச்சு பட் லேட்டாக வந்தாலும் கொஞ்சம் நல்லா வரணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனுக்காக தான் நாங்கள் வந்து இப்போ வந்தோம் அக்டோபர் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு ரிலீஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ நல்ல தரமான படம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நடித்த அனைத்து நடிகர்களும் ஜெய் ரெபா ரோபோ டேனி இளவரசு சார் ஜெயக்குமார் சார் போஸ் வெங்கட் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நன்றிகள் இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு ஏன்னா இது நான் ஏன் இதை திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி வந்து நிறைய ப்ரொடியூசர்கள் அவரோட க கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஒரு படத்தை முடிக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்காங்க ஒரு டப்பிங் வரைக்கும் போனாலும் சில ஆர்டிஸ்ட் வந்து நான் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கும்போது அந்த அந்த பேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சது தான் பண்ண முடியும் அப்படின்ற போது இன்றைக்கி வரைக்கும் இவங்க யாருமே எங்கிட்ட வந்து ஒரு பெண்ணை கூட கேட்டதில்ல வந்துச்சுன்னா வருதுலாம் போனால் போகுது அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி படத்தை முடிச்சு நான் காப்பி கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த படம் பண்ணும்போது உனக்கு ஏன் இந்த வேலை அப்படின்னு கேட்ட பண்ணிடுவியா அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அவருக்கு பயம் ஏன்னா என்னை வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்துருக்குற சுரேஷ் சார் நீ பண்ணிடுவன்ற நம்பிக்கை இருக்குது பட் பயங்கர ப்ரெஷர் ஆச்சு உனக்கு இது தேவையா அப்படின்னாரு இல்லை நான் எப்படியாச்சும் நான் ஒரு அடுத்த லெவலில் நான் போகணும்னு
மங்காத்தால இருந்து ஹி ஹஸ் பீன் அ கோ டைரக்டர் ஸோ எங்கள் அண்ணன் வந்து இப்போ இப்படி வேலை செய்வோம் எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் ஃபுல் வேலை நடக்குது அப்படின்னா வந்து பிச்சுமணி எங்கள் கூட இருந்ததுனால ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஸோ அதனால் பிச்சுமணி இந்த படம் நல்லா பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ராங் நல்லா பண்ணுவார்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு படம் வந்திருக்கு நிறைய சண்டைகள் நடந்திருக்கு அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபிலிமாக இருக்குது இவ்வளோ தூரம் நான் கொண்டு வந்துட்டேன் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த படத்தை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுன்ற ஒரே ஒரு ஒரு பவர் வந்து உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற பைரசி கண்டிஷனாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற ரிவ்யூஸ் கண்டிஷனாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அதை எல்லாம் தாண்டி மக்கள் கிட்ட ஒரு தரமான படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பவர் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஒரு நல்ல படம் நான் பண்ணியிருக்கேன் தவறுகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக அடுத்த படத்தில் திருத்திக்கிறேன் நல்லதாக இருந்துச்சுன்னா நல்லது அப்படின்னு சொல்லி என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ வந்த அனைவருக்கும் நன்றிகள் தேங்க்யூ வெரி மச்